Bien, se dieron a conocer o se giraron eh, resoluciones o instrucciones a través de una instancia de la Corte Suprema de Justicia en las últimas horas en cuanto a que se giren órdenes de, de captura a quienes se tuvieron que ver con extraditar a Ramón Mata, quien hay que recordar, guarda prisión en Estados Unidos, acusado de narcotráfico. Estos hechos aquí en el país, eh, su extradición se dieron a, la, a finales de la década de la década de, de los ochentas aquí en el país, reitero. Es una nota de Edith Copland. Después de 23 años, la Corte Primera de Apelaciones liberó orden de captura en contra de las personas que extraditaron a Ramón Mata Ballesteros. Humberto Regalado Hernández, ex jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. Leonel Aquiles Riera Lunati, comandante general de la Policía Nacional. Mario Roberto Peña Figueroa, comandante de Los Cobras. Oscar Fuentes Delgado, jefe de la Dirección Nacional de Investigación DIN. David Abraham Mendoza, jefe del operativo que capturó a Mata. Héctor René Fonseca coronel de las Fuerzas Armadas de Honduras, Jocelyn Sierra Leiva, subteniente de la Policía Nacional, José Simón Ascona Hoyo, quien ya falleció y fue presidente de Honduras en 1988, Saúl Suazolarios, juez titular, Andrés Galindo Figueroa, juez ejecutor, Guillermo Espinosa y Juan Pablo Núñez. Estas personas que participaron en la extradición de Mata y que hoy son buscadas por las autoridades se les acusa por el delito de abuso de autoridad, detención ilegal, conducción de un nacional fuera de la frontera para someterlo a un gobierno extranjero y violación de los deberes de los funcionarios. Sin embargo, la acción excluye al expresidente José Simón Ascona Hoyo, quien ya falleció, también excluye a Saúl Suazolara, Guillermo Espinosa, Juan Pablo Núñez y Andrés Galindo Figueroa a quienes no se les encontraron indicios por este delito, dándoles un sobreseimiento definitivo. Mata Ballesteros fue detenido sin poner resistencia el 5 de abril de 1988 cuando ingresaba a su casa en la colonia Los Ángeles de Comayagüela después de realizar sus ejercicios de rutina de las mañanas. Inmediatamente fue llevado en un vuelo especial hacia los Estados Unidos. La orden de allanamiento a la residencia de Mata Ballesteros fue emitida por el juez del juzgado primero de letra de lo criminal Raúl Suazolara y entregada al juez ejecutor Andrés Galindo, quien fungía como escribiente de ese tribunal. Para 11 Noticias, Edith Copland. ¿Pero quién es Ramón Mata y por qué fue extraditado a Estados Unidos? Cristian Nájera nos cuenta la historia. Ramón Mata Ballesteros, nacido en Tegucigalpa el 12 de enero de 1945, es uno de los narcotraficantes más poderosos de Latinoamérica en su momento, de acuerdo a la agencia estadounidense antidrogas DEA. También se le conoció como Ramón Mata, Juan Ramón Mata del Pozo y Juan Ramón Mata López. Mata Ballesteros estuvo preso en Colombia acusado de haber tenido algún vínculo en la muerte del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar en 1985 en México, pero en el año de 1987 se fugó de la cárcel de máxima seguridad en la que guardaba prisión en Colombia y se radicó en Honduras. La mañana del 5 de abril de 1988, Ramón Mata Ballesteros salió como acostumbraba todos los días a realizar ejercicios, pero ignorando que agentes estadounidenses le capturarían para luego trasladarlo a aquella nación del norte. El argumento de las autoridades estadounidenses para su expatriación era fundamentado en que el narcotraficante estaba organizando una red de tráfico de drogas dependiente del cartel de Medellín en todo el corredor del centro y norte de América. Uno de los ofrecimientos más polémicos de Mata Ballesteros es el que en su momento le hizo al entonces presidente de Honduras, José Simón Asconahoyo, pagar la deuda externa del país, la cual en esos días ascendía a casi 6 mil millones de lempiras. En nuestros días, Mata Ballesteros guarda prisión en suelo estadounidense y permanecerá recluido por el resto de sus días. Para Once Noticias, Cristian Nájera. Y las autoridades policiales siguen la pista de una banda internacional de estafadores que en la última transacción ilegal retiraron más de 600 mil lempiras. Por ese hecho se capturó al venezolano Reinaldo Cabrera. El total del ilícito puede ser hasta de 10 millones de lempiras. Hay que tener cuidado, eh, ya que a través de estos mismos procedimientos, pues le pueden detectar pues, el número, el código específico de una tarjeta y puede hacerla vaciar. De la retomamos informaciones con nuestra compañera Diana Escalante, quien nos amplía sobre los racionamientos de energía, los cuales han continuado y hoy justamente se suspendió el servicio por varias horas. 
Interminables resultaron las horas para los dueños de merenderos, negocios y todos los ciudadanos, ya que se les quitó el servicio de energía por varias horas desde las 12 del mediodía en varias partes del país, sin que el gerente Roberto Martínez Solozano le importara y les diera una explicación a los abonados. Los que sí dieron explicaciones fueron los del sindicato. Eh, los transformadores de alta potencia de 230 a 138, que son tres los que tiene la empresa instalados, eh, se dispararon, por lo tanto no había capacidad de transformación. Daisy Trejo, quien posee un negocio de comidas en el centro, hoy vivió un día negro. Los pollos se le quedaron sin freír y su cocina estuvo en tinieblas. Esto representa pérdidas económicas, pero dice que el recibo si le viene puntual y cada vez más alto. Ahora constantemente hacen cortes de luz y no sabemos por qué, la verdad que la N no explica nada, no nos dice nada, el recibo sí viene puntual y cada vez viene más alto y la verdad es que nosotros no tenemos eh, a quién recurrir. Los abonados han dicho que al parecer a Roberto Martínez poco le importan los clientes que mantienen viva a la N, por lo que se sienten frustrados y de nuevo recalcan que mejor le canten las golondrinas. Para 11 Noticias, Diana Escalante. Continuamos hablando de temas económicos y lo hacemos a propósito, a continuación con Manolo Escoto y la nota económica del día. Eh, habló con expertos en la materia sobre los efectos eh, de la economía o de la situación financiera que atraviesa Estados Unidos. ¿Cuáles son los efectos, mejor dicho, aquí en nuestro país? Ante las puertas de una nueva recesión económica por el endeudamiento de los Estados Unidos, suenan las alarmas de algunos sectores que creen que el apoyo de ese país hacia Honduras disminuirá. Autoridades de finanzas aclaran que no existirán consecuencias, pues las líneas de crédito están separadas del apoyo comercial. Esperemos que no tenga eh, gran impacto sobre nuestras exportaciones eh, o sobre nuestras remesas, ¿verdad? Que, que es nuestra principal fuente de divisas. Y... Eh, eh, no creo que sea algo, algo inmediato que ha surgido ahorita esta semana, sino que la noticia es más bien la reducción de la, de la calificación, pero no en sí el comportamiento de la economía estadounidense. El principal socio comercial de Honduras son los Estados Unidos. Según economistas, las repercusiones serán directas, principalmente se reducirán las exportaciones. Hay un gasto, por ejemplo, en, en militar y hay un gasto en programas sociales que son financiados por el gobierno. Posiblemente algunos de esos tengan su reducción y el impacto en los países. Aunque autoridades de gobierno aseguran que no habrá repercusiones por este endeudamiento, los economistas prevén que el impacto será directo para la economía, pues se reducirán las remesas y el país dejará de exportar más a los Estados Unidos. Manolo Escoto, 11 Noticias. Luego de la nota económica, retomamos el tema nuevamente de la energía eléctrica. Nos trasladamos hasta la zona norte del país, específicamente a la ciudad industrial, en donde también se sufrió de los temibles apagones. Veamos los detalles con Iris Urbina. Un verdadero caos se vivió este día en la capital industrial, cuando por varias horas un 70% de la ciudad estuvo sin energía eléctrica, lo que dejó pérdidas millonarias en los diferentes negocios, por lo que los sanpedranos reaccionaron molestos señalando que ya no soportan los constantes apagones que se están registrando sin ningún control. En mi colonia también, en mi colonia también ha habido como han este, lo mismo. Se va la luz y esos, ap esos apagones perjudican bastante. Porque por cualquier cosa puede haber un cortocircuito, entonces eso ocasiona pérdidas. Don Oscar López del sector de Chamelecón dijo que ya es demasiado las interrupciones que se están registrando y que es urgente que se haga algo, ya que de repente y sin ningún aviso les quita la energía provocando daños en los aparatos eléctricos. A diario, a diario, ¿me entiende? Ya no aguantamos, vea, con los aparatos quemados, ¿me entiende? Todo, ¿me entiende? ¿Y quién le...? ¿Quién no soluciona los problemas aún? ¿Me entiende? Por lo que la población hace un llamado a las autoridades para que controlen estos apagones que en los últimos días ha causado pérdidas en la población y en el sector empresarial ya que afecta directamente a la producción. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Gracias eh, por continuar con nosotros en 11 Noticias, emisión estelar. Les queremos adelantar, ya tenemos algunos datos sobre este hecho criminal, una nueva víctima, una profesional del derecho. Tenemos algunos eh, datos eh, preliminares. Reiteramos, eh, el nombre que se nos eh, acaba de transmitir es Denise López, profesional del derecho, quien se encontraba en un restaurante eh, departiendo con otros eh, colegas, salió a, pues, a contestar su móvil. 
y ahí, eh, pues, eh, desconocidos a bordo de una motocicleta, le dispararon en varias ocasiones. Mañana, en Once Noticias Primera Hora, con mi compañera Jennifer y con Alvin Owen, más detalles y, por supuesto, toda la historia y el video sobre este hecho criminal aquí en la capital de la República, porque hemos desplazado varios equipos informativos. Así es, Aldo. Retomamos. ¿Informaciones? Sí, claro que sí. Sobre otros temas eh, informativos. Hace meses atrás, y a nuestras espaldas ven algunos eh, videos de lo que es la siguiente nota de Judith Reyes, que se dio la infraestructura de un puente en el departamento de Lloro. Pues las autoridades no han respondido, no han comenzado los trabajos de reconstrucción. A más de dos años de la caída del puente sobre el río Humuya en Santa Rita y Oro, no hay señal de que las autoridades de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda tengan intención de la reparación del puente que se desplomó el 28 de junio del 2009 por la negligencia y la falta de una supervisión adecuada a 14 días después de la culminación de la construcción, según informe publicado por el Tribunal Superior de Cuentas. No, sí es preocupante porque mire, aquí necesitan todo el puente, todos los trabajadores, bueno, el pueblo entero, porque aquí este puentecito solo era para mientras, mientras. No, no ya han dejado lo abandonado ya, abandonado por derecho. Los pobladores dicen que durante dos años han esperado se habilite el paso, sin embargo, esto no ha ocurrido. Los vecinos denuncian que el puente provisional que instaló Sobtravi está a punto de colapsar por segunda vez. El puente provisional de una sola vía que fue inaugurado el pasado 20 de noviembre del 2009 se desplomó el 3 de diciembre del 2009, dejando incomunicado nuevamente el sector de Lloro con la zona central del país. Yo soy eh, de aquí, de este sector, y, y prácticamente el otro puente ya sabemos de que está eh, próximo a colapsar también porque la, está abriendo la, la estructura. El puente fue reconstruido a un costo de 18 millones de lempiras sobre la estructura del viejo ferrocarril nacional, los habitantes de Santa Rita dicen que están sorprendidos por el desinterés de parte de las autoridades de Soptravi, que prometen la reconstrucción y no cumplen. Los pobladores de este sector dicen que es preocupante que a más de dos años las autoridades de Soptravi se hayan olvidado de la construcción de este puente. ¿Será que están esperando que una tragedia más ocurra? Es la pregunta que muchos se hacen. Para Once Noticias, Judith Reyes. En otros temas, el precandidato presidencial Gianni Rosenthal continúa su gira a nivel nacional en busca de la unidad de su partido político. Nuestro compañero René Amaya nos cuenta qué lugar visitó. La lucha incansable que el precandidato presidencial Gianni Rosenthal ha emprendido para unir al Partido Liberal continuó este fin de semana en el municipio de Valle de Ángeles. Aquí se reunió con algunos dirigentes de las comunidades de San Juan del Rancho y San Juancito. Hay personas que creen que es prematuro el inicio de las campañas en estos momentos y la razón por la cual yo considero necesario que se inicie desde ya a hacer este trabajo es precisamente porque el partido está sumamente dividido y esta campaña es distinta a otras campañas que han ido previamente. En esta campaña hay que hacer el trabajo de conquistar a los liberales para que apoyen el movimiento y además el trabajo de unidad del partido simultáneamente. Ellos ven que solo unidos podrán alcanzar la victoria en los próximos comicios generales. El líder pues, que tiene el Partido Liberal, eh, trayectoriamente, eh, es Gianni Rosenthal, por su liderazgo dentro del, del partido. Lo importante es que como liberales nos sintamos como parte del partido, ¿verdad? y que cada uno pues, luche por un trabajo consolidado y unido, y que todos estemos en la buena disposición por eh, unir a nuestro partido. Los liberales de corazón estamos aún aquí, no vamos a abandonar el partido, y creo que el ingeniero Gianni Rosenthal, pues le escuché un discurso que deberían de tener todas las personas que aspiran, y que ojalá lo tengan todas las personas que aspiran a, a una candidatura de, de cualquier tipo dentro del partido, que sea un, eh, un mensaje de unidad, un mensaje de, de tolerancia, ¿verdad? de tolerarnos unos a otros y entender que nos necesitamos todos. Estos liberales aseguran que se unen a la candidatura de Yanni Rosa en Talidalgo porque ven que es el único precandidato presidencial que ha iniciado una ardua tarea por pretender unir al partido rojo, blanco y rojo. 
hablando de lo que va a ser la candidatura del próximo presidente de Honduras, Gianni Benjamín Rosenthal, ¿verdad? Que creemos que va a ser el unificador del partido y en ese sentido estamos trabajando ahora. En esta reunión el precandidato presidencial Gianni Rosenthal Hidalgo llamó a estos dirigentes a mantenerse firme en las filas del Partido Liberal y a emprender una ardua tarea por unir al partido en sus comunidades. René Amaya, 11 Noticias. En otros temas eh, ya se han restablecido todas las relaciones con la vecina Nicaragua. El nombramiento de su nuevo embajador lo confirma. Nicaragua ha normalizado las relaciones políticas y comerciales con Honduras al enviar a Mario José Zamora como su nuevo representante ante el actual gobierno. Yo creo que hay que trabajar con buena voluntad para, para tratar de superarlo. El nuevo embajador le trajo como regalo al presidente Lobo el polémico libro El Bandolerismo de Sandino, escrito por el propio general de ese país y que en su interior cuenta con un prólogo de 11 páginas escrito por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Es un tema que para algunos podrá ser controversial, pero para nosotros no es de lo más común. Se trata de un libro sobre el bandolerismo de Sandino. Pero más allá de este libro, lo cierto es que las relaciones entre ambos países han regresado a su causa. México tiene la responsabilidad exclusiva de las operaciones de aplicación de la ley en su propio país y Estados Unidos solo cumple labores de apoyo, según aseguró el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner. El portavoz dejó claro que el respaldo de Estados Unidos no es armado al puntualizar que el apoyo solo se refiere a la recolección de información, pues comparte con México la responsabilidad de enfrentar los desafíos en la lucha contra los carteles de la droga. Al referirse a un reporte publicado por The New York Times que habla de una expansión de las actividades estadounidenses en México, el vocero destacó que se intensificó el intercambio de inteligencia contra el narcotráfico, pero solo en labores de apoyo. The New York Times indicó que los intercambios de inteligencia entre México y Estados Unidos han ayudado a capturar o eliminar unos 30 líderes del narcotráfico comparados con dos arrestos de ese perfil en los cinco años previos. Para 11 Noticias, Clelia Cárcamo. Iniciamos este segmento informativo con una noticia insólita, Aldo. Una mujer tuvo que dar a luz a su criatura en la calle, esto debido al que el taxista que la transportaba le solicitó que se bajara de su vehículo porque él no quería que manchara su asiento porque ella ya estaba a punto de dar a luz. Veamos los detalles con Kelly Olivera. Un taxista en la capital que no quería que una mujer parturienta diera a luz a su hija en el interior de la unidad que conducía porque temía que le fuera a manchar los asientos del automotor, obligó a la dama en plenos dolores de parto a bajarse del automóvil. La mujer, que responde al nombre de Ana Hernández, obedeció la orden del ruletero y en la mediana del bulevar Suyapa y sin la ayuda de nadie parió a su bebé. Minutos después de que Hernández diera a luz a su quinto hijo, una unidad del cuerpo de bomberos le dio asistencia médica y la trasladó al hospital materno infantil, en donde los médicos dieron a conocer que el estado de salud del recién nacido y la madre era satisfactorio. Él me dijo que, que me bajara porque él no, no podía, no podía que yo le ensuciara el carro. No, pues no había de otra. Me bajé. Pero gracias a Dios estoy bien y ella también, la niña. Para algunos religiosos la acción del taxista fue inhumana y fuera de los principios del amor al prójimo, ya que esta mujer pudo haber sufrido complicaciones al momento del parto y perder la vida. Es por eso que hace un llamado al resto de trabajadores del transporte para que presten su ayuda en casos como estos. 
¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que fortalecer los valores familiares. A criterio de muchos taxistas, esto no se le hace ni a un animal, ya que si las cosas se dan, el deber del conductor de la unidad es llevarla al hospital y ayudarla, porque todos tienen familia y no les gustaría que esto le pasara a un familiar. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Lo bueno es que está bien la madre y esta bebé y el taxista pues se perdió de ser el padrino de esta hermosa niña. Las autoridades de la Secretaría de Educación al parecer le tuvieron miedo a los alumnos que mantienen tomadas las instalaciones de varios centros educativos del nivel medio en la capital del país. Los sonados desalojos anunciados no se concretaron porque la orden nunca llegó a manos de la policía. Eh, recibimos eh, algunas indicaciones de parte de los asesores y la fiscalía que hagamos el procedimiento legal. ¿Cuál es? Que estamos esperando la denuncia del Ministerio de Educación. Ante estas amenazas sin concretarse por parte de las autoridades educativas, los alumnos han dado su versión. Alejandro Ventura no es una persona competente para poder estar dentro del mismo sistema. Al consultársele al titular de la Secretaría de Educación el por qué se incumplió a los padres de familia, a quienes se les ofreció que este lunes sus hijos tendrían clases, aseguró que la cuestionada orden de desalojo sí fue enviada. La noticia internacional es... Bien, hacemos una pausa comercial, Aldo, con esto ya regresamos. Vamos a informaciones, Aldo y televidentes, les contamos en 11 Noticias Emisión Estelar con nuestra compañera Clelia Cárcamo que la ex embajadora de Honduras en México se casa con el jefe del gobierno del Distrito Federal en octubre. Ya tienen fecha, lógico, ya habíamos informado Así sobre es. que oficializaron este noviazgo, pero ya hay fecha de boda. Esta es la nota. El romance entre Marcelo Ebrard y Rosalina Bueso va tan en serio que acabará en matrimonio. El jefe de gobierno y su pareja formalizaron su relación este fin de semana y programaron su enlace para el próximo mes de octubre, según confirmaron fuentes del equipo de comunicación del mandatario capitalino. Ebrard y su pareja estuvieron estos días en Yucatán, donde fijaron el plazo para su compromiso, que será un evento súper exclusivo, pues se estima que solo acudirán unas 40 personas. La revista Quien destapó el pasado 1 de agosto la relación que mantiene el jefe de gobierno capitalino y la ex embajadora de Honduras en México, lo cual generó reacciones inmediatas en Twitter. Hubo usuarios que empezaron las comparaciones entre Hueso y Angélica Rivera, mientras otros felicitaron al político por su nueva relación. Para 11 Noticias, Clelia Cárcamo.